Я знаю, что легче говорить слава Богу, когда что-то произошло, но Бог что-то сделал. I know it's easier to say praise God when something happened and God resolved it. Когда тяжело, проще говорить слава Богу. When you're going through hardships, it's easier to say praise God. It's harder to say praise God. Но когда мы в какой-то ситуации, but as we find ourselves in a situation that is difficult, that is uh, imp- uh, hard and painful. And then we prove and reveal who our faith really is in. Who or, or what is greater? The situation or God in whom I believe. Давайте мы прочитаем Галатам, 3 глава, 5 и 7 стихи. Let's look back into the book of Galatians, chapter 3, verse 5. Я хочу немножко поговорить о нашей вере. And so we're going to speak a little bit about our faith. Мы изучаем Галатам. As we study the book of Galatians. Мы говорим о нашем фундаменте. And we continue to talk about our foundation. Я верю, что одно из фундаментов это твоя вера. And one of our key f- f- Parts of the foundation is our faith as well. It cannot be somebody else's. It can only belong to you and be yours. Christ, when he was healing people, he said, go. Your faith has healed you. We are going to be saved only by our faith. Итак, апостол Павел пишет Галатам. So Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона это производит или через наставление в вере. Так Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. I ask you again, does God give you the Holy Spirit and work miracles among you because you obey the law? Of course not. It's because you believe this message you heard about Christ. In the same way, Abraham believed God and God encountered him as righteous because of his faith. Апостол Павел говорит, что в чудеса Бог произвел вас не благодаря каким-то заслугам. Апостол Павел reminds us that God does miracles not because of something we've done. Не через дела закона, которые вы ну, исполнили, и Бог совершил чудеса. И апостол Павел приводит Авраама, он говорит, что Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Авраам не заработал праведность. Авраам получил статус праведность, праведный, потому что он поверил Богу. Не наоборот. Not the other way around. Сегодня люди пытаются заработать праведность перед Богом. Today people try to earn their righteousness before God. Люди пытаются угодить Богу. They try to please God. И как раз евреям апостол Павел говорит, что без веры Богу угодить. And to these Jews he writes and says that without faith you cannot please God. Невозможно. It is impossible. Потому что надо, чтобы верующий в Богу верил, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Написано, что Иенох угодил Богу. Иногда мы можем думать, что Иенох прожил безгрешную жизнь. Но Библия говорит, что все согрешили, лишены славы Божьей. Say, И мы процитировали евреям, что без веры угодить Богу невозможно. Поэтому я верю, что он угодил Богу верой. Верой в то, что Бог может сделать несравненно больше. 
мы прошлое воскресенье говорили Sunday, что Бог, Христос в нас упование славы и Он может сделать несравненно больше и я думаю здесь очень важный фокус a, focus, когда мы вместо того чтобы смотреть на себя For us, instead of looking upon ourselves на свою праведность and our own righteousness, вместо того смотреть что насколько у меня сил есть или не сил instead of looking at the amount of, of strength or lack of it вместо того чтобы фокусироваться на проблему instead of focusing on the problem на, на какая проблема неизлечимая или нерешимая a sickness that is not curable or a problem that's not solvable когда верующие его фокус переносится на бога but as believers to take that focus and transfer it to god который может несравненно больше much greater things скажи аминь say amen мы по-любому во что-то верим или в кого-то верим правда because we will believe in somebody or something right мы верим людям хоть немножко, правда? Мы верим учителям, профессорам. Мы верим что что там на YouTube кто-то поставил. Мы верим то, что в мире выставляют. Мы верим в то, что в новостях показывают. Кто-то верит русским, кто-то кто-то украинским. Кто-то верит другим новостям. Мы во что-то верим. Мы кому-то верим. И весь вопрос, во что ты веришь? Remains, на, на чем или на ком основана твоя вера? Faith, faith Потому что по-любому ты кому-то веришь. Ты веришь во что-то. И вот то, во что ты веришь, насколько оно основано на серьезных основаниях. Поэтому я хочу сегодня затронуть эту тему. So this topic today. На чем твой фундамент или во что ты веришь? What is your foundation or what do you believe? Особенно в последнее время идет очень массовый удар против Библии. Lately there's been a, um, just a wave of, of opposition against the Bible. Не тот перевод. Uh, the interpretation is wrong. Люди его писали. People are the problem because they wrote it. Откуда мы знаем, что это правда и так далее? know that it's truth and so on and so forth. Я думаю, что если забрать слово Божье у человека, у человека нету основания. I think if you take away God's word from from a uh, people, they have no foundation. Потому что тогда уже каждый верит во что попало. Because then you choose to believe whatever you want to believe. Но мы люди верующие. But as people, as believers, верующие в Бога. Believers in God. У нас должно быть основание. We must have a foundation. То во что мы верим. That which we believe in. Мы верим в Бога. We believe in God. И мы верим то, что сказал Бог. And we believe the word He spoke. И мы верим в общее откровение, которое Бог нам оставил. And we believe in the general revelation that God has given us. И прежде всего, что Бог сотворил весь мир. And first and foremost is that God has made this world. В течение шести дней. In six days. Все, что мы видим и не видим. All that we see and don't see. Мы понимаем, что сотворил Бог. We understand that God has made. Как бы люди придумали различные теории. Regardless of the theories people come up with. Что земля не круглая, но плоская. That earth is not round but flat. Что человек произошел от обезьяны. That human comes from a monkey. И сегодня уже это может не популярно. Люди верят. And today it might not be popular. People believe. Что мы произошли, скорее всего, с где-то из инопланетян. That we became, uh, that we came from some other planet. И меня удивляет, что даже верующие люди в это верят. And it's to see that even in such Но не верят то, что написал в Библии. And don't believe what God has written in the Bible. Потому что профессор какой-то сказал. Because professor told them to. Потому что показали несколько каких-то роликов. Because they showed some references and знаете, у меня э, инопланетяне это, это только два выбора. Я, для меня, для меня. Aliens, yeah, или это и какие-то военные какие-то ну, э, летающие объекты, it's, или это дроны, что угодно. Objects, или это просто бесы. It's, it's, it's sort of Потому что есть демонический мир, который обитает в воздухе. 
На чем основана твоя вера? What is your faith based on? Люди иногда приходят и говорят, да я тебе ролик на YouTube покажу, посмотри, это правда. А что говорит Библия? Библия говорит, что Бог сотворил мужчину и женщину. И Бог сначала сотворил человека. И потом увидел, что нехорошо человеку одному. И я в эти дни говорю аминь. Когда моей жены сейчас нету. И я понял, что Бог правильно увидел. Когда он посмотрел на мужчину. И он сказал, нехорошо ему одному. И я благодарю Бога, что он увидел эту проблему. И решил эту проблему. Мужчины, кто-то скажет аминь. Я думаю, что женщины тоже скажите аминь. Потому что вам тоже не очень хорошо одной. Бог знал, что Он делает. Библия говорит о грехопадении. Библия объясняет, почему так много греха и беды на нашей земле. Не нужно что-то придумать или кому-то верить. Прочитай то, что сказал Бог. И Он объяснил причину грехопадения. Но также и в Библии Бог открыл план спасения. Бог в Библии открыл самого себя. Люди могут, а я считаю, что Бог злой или еще что-то. Well, Бог в Слове открыл себя, какой Он. God has revealed Himself in His Word who He really is. Он есть человеколюбивый Бог. He is man-loving God. Он много милостивый Бог. He has much, much patience to us. Он прощающий. И да, он и наказывающий. Yes, he does discipline. Иногда люди не видят, сколько Бог терпит. And at times people might not notice his long suffering to us. Как много Бог дает время и шанс человеку покаяться. And how much time and chance God gives people to repent. И когда Бог проявляет свой суд. And when he, when God um, reigns with his judgment. People might say, well, look, he's angry. But no, God has given much time to a human kind. And God reveals who he really is through his word. God has showed himself through Christ. Он пришел и заплатил за твои мои грехи, чтобы мы получили оправдание бесплатно. Не нужно искать другого пути. Не пытайся успокоить свою совесть где-то в чем-то. Somewhere else with something else. Поверь то, что сказал Бог. Simply believe what God has already spoken. Поверь то, что сделал Иисус. What Jesus Christ has already done. Он заплатил за твои грехи. That He already paid for your sin. Прими этот подарок для себя. Receive that gift for yourself. Очень много откровений, которые Бог оставил в Его слове для нас. Much revelation that has been given to us in His Word. У нас просто время ушло. We just don't have the time to go through all of them. Мое желание вдохновить каждого из нас. My desire is to encourage all of us. Верить то, что сказал Бог. To keep believing that which God has spoken. Это самое правильное основание. It is the most righteous and correct foundation. Это самое правильное откровение. It is the most correct revelation. Его слово. His word. Которое он оставил тебе и мне. Which he gave to you and me. Есть общее обещание, которое Бог нам дал. И когда я смотрел ролик, 
Ильи, как Бог его исцелил, он рассказывал. Он поверил в Божье Слово. The, the fact that he believed God's word that God can heal him. Can I ask a question? The Bible says, for God so loved the entire world. God knows you and me by name. Бог любит тебя настолько, что Он отдал Своего Сына на смерть. Это Божье Слово. А если кто-то из людей, скажем, Божий Пророк, или кто-то приходит и говорит, так говорит Господь, я тебя люблю, я Сына Своего не пожалел, я знаю тебя по имени, я держу тебя в своей руке. But what if a prophet, a man of God, comes to you and says, I love you so that I've given my son to die for you? What has more weight to you? What weighs more to you? The fact that a man walks up to you and says, this is what the Lord says, I love you. But that same word is already written in the Bible that God loves you. Or do you doubt it? If you're doubting God's word, then you're, you're in need of people to always remind you that God loves you, God loves you. But God has spoken to this to you prior that He loves you. The Bible says that call to me and I will answer. Or do we need some super special revelation that says call on to me? Библия говорит, что там, где двое или трое собраны во имя, там Он. Кто верит, что Христос здесь? Откуда вы это верите? Откуда Так написано. Спасибо. Человек говорит, но я Его не ощущаю. Где Он? Если если ты его не ощущаешь, только по двум причинам, которым я вижу. По тем причинам, которые люди во время жизни Иисуса Христа на земле не могли получить от Его ничего. Из-за неверия. Потому что они его не, Ему не верили. Они не верили, что Он может исцелить. Христос ходил по земле, но Он не мог. Earth, он не мог человека исцелить. Person, потому что человек не верил. Вторая причина это потому, что человека настолько огрубелое сердце. Насколько оно твердое, and the heart is so hard, грехом забито чем угодно, filled with sin and other things, возможно проблемами каким-то, perhaps problems. И ты сидишь здесь на этом месте, and you're sitting in this place, ты насколько загружен, and you're so loaded, страхом, fears, что будет завтра, what tomorrow holds. Своими тем, что ты насмотрелся на YouTube. The things that you watched in YouTube prior to coming. Ты настолько загружен, что ты не слышишь Бога. You are so loaded with information that you cannot hear God. Христос говорил этим людям. Christ told those people. И он говорит, вы видите? He said, you see. То есть вы вы смотрите, но вы не видите. You're looking, but you don't see. Вы слышите, слушаете, но вы не слышите. But you don't hear. И причина, потому что сердце настолько огрубело. 
Но это может измениться. But that can change. Если ты приходишь здесь на этой молитве, Here right now, when we pray, ты можешь обратиться к Богу. You can turn to God верой, with faith, Бог очист мое сердце. And say, God, cleanse my heart. Ты видишь мое неверие. You see my disbelief. Мои разные сомнения. You see my doubting. Даже когда ты слышишь это свидетельство, что Бог исцелил человека от рака. And even when you're listening to that testimony where God healed the guy from cancer. И ты можешь сидеть и думаешь, да, какие-то сказки. And you Не might sit here and say, oh, just storytelling can't can't happen. Бог может очистить тебя от этого неверия. God can cleanse your heart from that unbelief. Чтобы ты был не неверующий, но поверил. So that you would be a believer. У Бога очень много обещаний для нас людей. God has many promises to us people. Нам не надо, чтобы кто-то нам это сказал. We don't need somebody to tell us those things. Ты можешь прийти и каждый день открывать Божье слово. Every single day you can open God's word. Там где Бог говорит не бойся я с тобой. Where he, see, where he says don't be afraid I am with you. Там где написано что он взял на себя наши немощи и болезни. Where it says that he took upon ourselves our weaknesses and our sicknesses. Он говорит что я твой пас where he says I am your shepherd я держу тебя в своей руке I hold you in my hands я держу и никто тебя не вы I hold you and nobody's gonna snatch you out of it you might say well that's God's word but if a prophet tells me son I hold you in my hands но в Библии уже написано это. But God word, God's word already contains those words. Нам нужно подтверждение, когда мы сомневаемся. We need reassurance when we are in doubt. И поймите мне, не поймите меня неправильно, и Бог посылает людей, которые подтверждают то Божье слово. And understand me correctly, God sends people that that when we need that confirmation, He confirms it to us. Я задаю сегодня вопрос, насколько Божье слово для тебя имеет вес. But my question remains the same: How much of a weight does God's word have? То, что написано уже в Его Слове, то, что Он уже сказал тебе. The word that is already written and spoken to you directly. Psalm 36, 4, 6. Psalm 36, 4 and 6. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Придай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Take the light in the Lord, and He will give you your heart's desire. Commit everything you do to the Lord. Trust Him, and He will help you. Можешь ли ты это слово взять к себе? Can you receive this word for yourself right now? Или это там написано, а ты хочешь еще где-то себе взять? Кто верит, что Божье Слово, оно к тебе? Это ты можешь принимать это Слово себе. Как оно работает? Я не раз практиковал эти стих, этот стих в Библии в своей жизни. Особенно, когда я не знал, как поступить. Знаете, когда мы знаем, как поступить, мы всегда хватаемся и делаем. Иногда мы промазываем и потом думаем, о, подожди, забыл спросить у Бога. We mess up, we say, oh, hold on, I forgot to ask of God. So it's good practice to reveal your desires before God. Because God knows much more than we. God knows your condition of your heart, your, your past, your future. And at times when you are not sure how to, which way to go. And at times when you are not sure how to, which way to go. Думаю, что нужно. Or if you don't have the, the, the energy to do how you know it should be done. И Бог говорит тебе и мне. And God speaks to you and to me. Отдай это мне. And says, give it up to me. Вер мне. Believe in me. И я это сделаю. And I will do it. И вот здесь включается вера. And that's where faith kicks in. 
Ты должен отдать. You must surrender and give it up to God. Ты должен отказаться полностью от, сво от своих каких-то то, что ты можешь сделать. You must give it up and say, God, I cannot do this. Ты должен удалить всякий страх, сказать, нет, я верю в это слово. And you must push away all fear and say, no, I will believe this word. Как наш брат сказал, не умру, но буду жить. Just as brother said, I will not die, but I will live. Он поверил в это слово. He believed that word. Он принял это для себя. He received it for himself. Я свидетельствую, что Божье слово работает. And I testify that God's work is active today. И когда я просто отдавал это Богу, and when I surrender something to God, и сразу мысли, ну а если пролетит, these quick thoughts come through. Well, what if what if it doesn't work out? Но если ты окажешься глупцом, what if you will uh, be left looking like a fool? Ну хотя бы делать хоть что-нибудь, но хоть что-нибудь ты сделаешь. Maybe do something that you can do. А если ты сейчас все отдашь Богу, but if you surrender it all to God right now. И вот здесь проверяется, насколько ты веришь в Бога. Насколько ты веришь, что это слово и для тебя. И если ты веришь этому слову, то есть веришь Богу, ты ему его отдаешь, это всю эту ситуацию. И говоришь, Господь, это все в твоих руках. Если, если это провалится, Бог, это значит, твое слово не работает. Through, Я не говорю, что ты, ну, это наглость, это не наглость, это доверие Богу. А Бог обязательно поддержит свое слово. Потому что он, это слово, это он. Because his word is he himself. Это слово Бог нам оставил. This word he left for us. Это крепкое основание для нас. It is a firm foundation for us. В любой момент. In every moment. Какой бы у тебя ни был. Whatever is going on. Ты открываешь слово Божье. You open up this word of God. И ты читаешь обетования Божьи для. And you read those promises. Которые Бог оставил. That God has left for you. Ты их принимаешь себе. You receive it for yourself. Ты их практикуешь. You practice them. И потом ты приходишь к пониманию реально, что Божье слово оно живо и действует. And then you come to realization that God's word is alive and it's active. Легко просто говорить Божье слово живое действует. It's easy just to say it. God's word is living. But when you're sick, when the doctor says that's it, who will you believe more than? What your foundation is on? On something that somebody said, Авраам поверил Богу. Abraham believed God. Это не было так просто. It was not easy, I'm sure. Он жил со своим родством, отцом там в Уре Халдейском. He lived with his father and his family in in the in in a certain area. И Бог ему говорит выходи. And then God says get out and go. Он поверил Богу. He trusted God. Он не просто остался сидеть и говорит, Бог, я тебе верю. Он поверил и отреагировал. He trusted, and then he reacted. И он пошел. And then he started walking. И он верил Богу 20 лет и ждал сына. And for 20 years he was waiting for a son. Что Бог сказал, у тебя родится сын. God said, you will have a son. И он поверил Богу. And he believed God. То, что Бог сказал. What God has spoken. В Божьем Слове God's word has many promises for us that God has left for you and me. I want to call all of us. Minimize your media intake. Возобнови Слово Божье как авторитет для тебя. Renew God's word as the authority for your life. Вера приходит от слышания Божьего Слова. Because faith comes from hearing the word of God. Она не придет через YouTube или через Instagram. It does not come through Instagram or YouTube. Вера придет через Божье Слово. It comes through God's word. Которое живо и действует. That is living and working. 
И там говорится о том, что Бог с нами во все дни до скончания века. His word says that God is with us at all times to the ends of the world. Иногда люди задают вопрос: Бог, где ты? And if people, if people ask question, God, where are you? Бог везде. Не надо спрашивать. The answer is He is everywhere. Бог везде. He is everywhere. Бог задает тебе сегодня вопрос. But the question is from God to us today. Насколько ты веришь Ему? How much do we trust Him? В той ситуации, в которой находишься. In the situation you are in right now. Кому ты больше веришь? Who will you believe more? Этой страшной ситуации. The scary situation you're in. Или то, что сказал Бог. Or that which God has spoken to you. То, что Бог пообещал тебе. That which He has promised you. В Его слове. In His word. Давайте мы встанем. Let's rise to our feet. Если для тебя Слово Божье, оно не стало, оказалось не авторитетом, я призываю тебя в этом покаяться. Right now, Бог говорит, вот на кого я презрю. Says, that that на смиренного и трепещущего перед Словом Его. Чудеса происходят там, где люди верят. Miracles happen there where people believe. Не нужно ждать, чтобы кто-то приехал тебе что-то сказал. You don't need to wait for somebody to come from far away to tell you something. Зайди в комнату твою. Go into your room. Открой слово Божье. Open God's word. И читай те обетования, которые Бог тебе дал. And read the promises that God has given you. Бог дал тебе слово. God gave you His word. Бог дал тебе обетования на каждый день. God gave you His promises for every day of your life. Читай эти обетования. Read those promises. Принимай эти обетования в своей жизни. Receive those promises into your life. Практикуй эти обетования в своей жизни. Practice that word in your life. И твоя вера будет расти с каждым днем. And your faith will grow every day. И ты скажешь, действительно Божье слово живое. And you will say then, yes, God's word is living. Потому что я поверил. Because I believed. And it has come to be. Кто нуждается сегодня в Божьем чуде? Does anybody needs God's miracle today? Вы о чем-то молитесь? You are praying for something. Я призываю вас, церковь. I ask you, church. Поверить не мне. Not to believe me. Я призываю вас поверить Божьему Слову. But to believe God's word. Бог вас не подведет. God will never, ever mislead you. Вы придете и будете рассказывать. You will come and testify. Что Бог мой живой. That my God is alive. Я Ему поверил. I believed Him. И Бог скажет, по вере твоей. And God will tell you that by your faith. Будь исцелен. Be healed. По вере твоей. By your faith. Да будет тебе. May it be. И как ты верил, вот тебе. And as you believe, here it is. Я призываю нас сейчас прийти к Богу с верою. I call us all to come before God with faith. Бог знает. God knows. Последний пример. And last example. Вы помните мама Самуила? You know, uh, uh, mother of Samuel from the Bible. Которая хотела ребенка. She really wanted a child. She wanted a son. She was mocked and laughed. And, and she was mocked. She was at a regular church service like we are today. There was not a special conference of any kind. She wasn't praying loud. Она тихо внутри. But very quietly inside. Губы просто шептали. Her lips were barely moving. Она разговаривала с Богом. She was talking to God. И Бог обратил на нее внимание. And God noticed her. Что она верит Ему. And, and He noticed her faith. Когда она вернулась через год, у нее был ребенок. And when she came back a year later, she had a child. Никто на ее, на ее руки не ложил. Nobody laid hands upon her. Это не была какая-то суперконференция. Super Она поверила Богу. Я призываю вас. 
поверить Божьему обетованию, которую в Его Слове очень много, many, many только на каждый день, в каждый день в году написано «Не бойся». One day, every day of the year, you can read where it says «Do not be afraid, do not fear». Всемогущий Бог, Almighty God, мы верим Тебе, we trust you, что Ты есть всемогущий, that you are almighty, потому что Ты так сказал. Твое Слово так говорит. That's what your word tells us. И Бог, и мы переживаем Твою, то, что Ты всемогущий. God, and we experience that you are almighty. Различные свидетельства various testimonies that you are healing today, that you are setting people free today, you are giving victories to people, you are a living God, and your word is living. That what you've written in your word, we can trust you. God, I bless every heart. God, I bless every heart приносят свои желания, проблемы перед тобой. Бог люди не знают. Может, родные не знают. Бог, но ты знаешь. Я прошу тебя, укрепи веру каждого. Сто процентов довериться тебе. Довериться твоему слову которое живое и действенное. Оно живое и принесет действие. И я благословляю каждого, кто сейчас ухватается за Твое Слово верой. Бог, прослав Твое имя. Бог, яви это чудо. God, Реши эту ситуацию. Господи, какая бы она ни была, мы провозглашаем Тебя царем царей. Тебя, Бога живого. Что Ты вчера, сегодня и во веки тот же самый. И мы можем хвалиться именем Твоим. Кто-то может хвалиться чем угодно. Иисус, мы сегодня хвалимся, что знаем Тебя. Мы хвалимся Твоими обетованиями. Мы хвалимся Твоим Словом. Что Твое Слово, оно живо. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог, я благословляю каждое сердце. Укрепи в вере. Бог, дай действительно жажду к Слову Твоему, через которое Ты будешь делать чудеса. Во имя Твое я прошу Тебя. Я благословляю каждое сердце эту неделю. Господи, знаю все нужды, о ком мы молимся. Бог, мы ожидаем от Тебя. Мы верим в Твое Слово. Мы стоим на Твоем Слове. Мы ожидаем от Тебя чуда. Тех, за кого мы молимся. За людей неверующих. За родственников неверующих. Бог, мы верим Тебе. Потому что Ты сказал, воззови ко мне, и я отвечу. Проси, и дано будет Тебе. Господи, укрепи нас в вере. И пусть наша вера будет не на что другом, а на Слове Твое. Во имя Иисуса Христа. Аминь.